हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर लास्ट टॉपिक पे हमने प्रेशर वेसल्स का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया था ठीक है थिन प्रेशर थिन सिलेंड्रिकल शेल और स्पेरिकल शेल का तो आज बेसिकली आप लोगों का एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्रेशर वेसल्स में बेसिकली आप लोगों को उतना ही पढ़ना है ठीक है आपको उससे रिलेटेड जो प्रेशर इंटरनल प्रेशर और जो स्ट्रेस जनरेटेड है वो कॉन्सेप्ट बस याद रखना है तो इनके फॉर्मूला अगर दिमाग से मिस भी होता है तो जैसे मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है कि कौन से एरिया इन्फेक्ट होता है हमारे स्ट्रेस के लिए कौन से इंटरनल प्रेशर के लिए उस बेसिस पे आप लोग क्या है बेसिकली वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं ठीक है तो आज बेसिकली हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये है आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा जाए जो भी आप लोग एग्जाम अपियर होंगे ठीक है बींग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो भी एंट्रेंस एग्जाम गेट का एग्जाम ईएस का एग्जाम आप लोग अपियर होते हैं उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक जो आप लोगों का रह जाता है एक बेसिक टॉपिक है ठीक है इसका एडवांस्ड आप लोग देखते हैं तो एडवांस इसका भी मूव होता है तब डिफ्लेक्शन आप लोगों को पढ़ना है तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेसिकली आप लोगों का शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ठीक है ओके सबसे पहले हमने फर्स्ट क्लास में देखा था फोर्स क्या है ठीक है उसके बाद हमने देखा था कि शेयर फोर्स क्या है ठीक है टेंजेंशियल फोर्स का कॉन्सेप्ट आया था ओके शेयर स्ट्रेन होगा अब आपके एंगुलर फॉर्म में होगा दैट मींस इट विल बी रीडेड कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस ओके नाउ एक नया वर्ड आप लोगों को देखने को मिल रहा है बेंडिंग मोमेंट ठीक है ना वट इज दिस मोमेंट ठीक है पहले आप लोगों को मोमेंट समझना है तो मोमेंट समझने के लिए बेसिकली आपको इंजीनियरिंग uh, मैकेनिक्स की जो थ्योरी है ठीक है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता था तो उसमें बेसिकली क्या होता है जब हम मोमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ठीक है तो ये मोमेंट आया कहाँ से तो मोमेंट बेसिकली कम्स फ्रॉम द फोर्स ओके एंड व्हेन दिस फोर्स इज ट्राई टू बी प्रोजेक्टेड ओके या उस फोर्स की वजह से बॉडी का मूवमेंट किस हिसाब से हो रहा है ओके द बॉडी ट्राइज टू मूव इन विच डायरेक्शन या एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज ठीक है बेसिकली वो आप लोगों को क्या होता है मूवमेंट एग्जाम्पल देखिए हम सपोज लेटेस्ट टेक ये तो आप लोगों का वैसे टाइप्स ऑफ बीम के लिए है बट मोमेंट यहाँ पे आपको मैं समझाना चाहूंगा सपोज दिस इज अ लोड डब्ल्यू एक्टिंग ओवर ही है ओके लेटेस्ट कंसिडर द लेंथ ऑफ द बीम इज एल ओके तो मोमेंट सपोज एट दिस पॉइंट एट द फिक्स एंड ठीक है तो मोमेंट एट द फिक्स पॉइंट विल बी इक्वल्स टू दिस इज द लोड डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर लेंथ ओके सो मोमेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों का बोलता है द मोमेंट ऑफ एनी फोर्स इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एट विच द मोमेंट इज बीइंग कंसिडर्ड ठीक है और ये बेसिकली ये जो आप लोगों का ये जो एल पोर्शन लेंथ वाला जो पोर्शन है ये आप लोगों का क्या कहलाता है आर्म ऑफ द मोमेंट ठीक है तो ये चीज को याद रखिएगा आर्म ऑफ द मोमेंट पूछता है कभी कभी या सिंपली आप लोगों का मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया तो उसके लिए आप लोगों को देखना है कि मोमेंट कम्स फ्रॉम द लोड मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच द मोमेंट इज टू बी कंसिडर्ड ठीक है ओके तो शेयर फोर्स हमने देखा बेंडिंग क्या होती है अब सो वेन एवर अ बीम इज अप्लाइड विद लोड ठीक है बीम क्या होते हैं अब पहले चीज वो आ जाता है बीम कॉलम आप लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन है इंजीनियरिंग लाइन पे उसमें सुना होगा कि आप लोगों के घर में आप लोगों ने देखा होगा कंस्ट्रक्शन होता है तो सबसे पहले यू गॉट सम कॉलम्स ठीक है प्लिंथ होगा देन कॉलम कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर ठीक है एंड द हॉरिजोंटल मेंबर विच टेक्स द कंप्रेसिव लोड ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज योर बीम तो वर्टिकल मेंबर आप लोगों का कॉलम कहलाता है हॉरिजॉन्टल मेंबर जो है वो आप लोगों का बीम कहलाता है ठीक है तो वेन अ बीम इज लोडेड ठीक है सपोज कंसिडर दिस इज एज अ बीम ओके तो बीम वेन एवर इज लोडेड सो इट गेट्स बेंड्स ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड ठीक है अभी हमको बेसिकली बेंडिंग के डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है सिंपल आप लोगों समझ रहे बेंडिंग का फंडा क्या है तो वेन अ बीम इज लोडेड विथ अ लोड ठीक है सो A beam tries to bend in the shape, ठीक है ये load लगने पर क्या होगा जैसे आप लोग देखते हैं कि सपोज दिस इज अ पेन ठीक है पेन के सेंटर पर आप लोगों का कोई लोड लग रहा है उस वजह से क्या होगा ये पेन एक यू शेप में बेंड होगा ठीक है सो दिस फिनोमिना इज बेसिकली कॉल्ड एज योर बेंडिंग बट बेंडिंग के लिए हम क्या करते हैं एक चीज हमेशा याद रखिएगा जब आप लोग बेंडिंग मोमेंट पढ़ रहे हो और जब आप बेंडिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 
बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या बेसिकली अवर एरिया ऑफ कंसर्न विल बी द लेंथ ऑफ द बीम ठीक है नॉट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम ये चीज को हमेशा याद रखिएगा ठीक है सो वेन एवर यू आर स्टडिंग अबाउट द बेंडिंग मोवमेंट यू नीड टू कंसिडर द लेंथ ऑफ द बीम जब हम बेंडिंग स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे देन द मेन एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस विल बी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम ठीक है ये चीज को याद रखेगा सो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ठीक है मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग कुछ इस चीज की स्टडी कर रहे हैं तो उसके पहले आपके पास जो बेसिक टूल्स है कि हमको कहाँ से स्टडी करनी है और हमारे जो बेसिक छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं ठीक है या जो हमारे छोटे पॉइंट्स हैं किसी किसी टॉपिक को स्टडी करने के लिए तो वो बेसिकली हम वहां से स्टार्ट करना चाहेंगे ठीक है तो पहला चीज आता है आप लोग का टाइप्स ऑफ बीम एंड लोड सो बीम क्या है पहले वो देखिए अ स्ट्रक्चरल मेंबर ठीक है मैंने बताया अभी किसी भी जरिंग पार्ट्स में कोई भी स्ट्रक्चर होते हैं उसका एक मेंबर है एक्टेड अपॉन बाय सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल लोड एट राइट एंगल टू इट्स एक्सिस ठीक है अब राइट एंगल टू इट्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ सपोज दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम ठीक है तो इस बीम के जो परपेंडिकुलर जो लोड्स आएंगे परपेंडिकुलर दैट मीन राइट एंगल तो परपेंडिकुलर जो लोड्स आएंगे ठीक है तो वो स्ट्रक्चर मेंबर जिसमें परपेंडिकुलर लोड्स आर बीइंग अप्लाइड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज योर बीम ठीक है और कॉलम्स क्या होते हैं कॉलम्स आर द वर्टिकल मेंबर एक्टेड अपॉन बाय अ कंप्रेसिव लोड ठीक है कॉलम्स में कंप्रेसिव लोड आएगा टेंसाइल आ नहीं सकता बिकॉज अगर सपोज ये कॉलम है आप लोगों का कॉलम के ऊपर ही सपोज कोई एक बीम है बीम के ऊपर स्ट्रक्चर आएगा पूरा तो उसमें लोड किस तरीके से आएगा इट विल ट्राई टू कंप्रेस द लेंथ ऑफ द बीम तो यहाँ पे कंप्रेसिव लोडिंग होती है क्लियर है तो बीम आप लोगों ने समझ लिया ओके विच इज एक्टेड बाय लोड सेट अ राइट एंगल ठीक है ये तो हो गया कि हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं द स्टडी ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इन बीम्स ठीक है अब बीम हमने देख लिया अब हमको देखना है कि हाउ मेनी काइंड ऑफ बीम और वाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बीम्स ठीक है सो फर्स्ट इज योर कैंटिलीवर बीम कैंटिलीवर क्लियरली सेज वन एंड ऑफ द बीम विल बी फिक्सड ओके एंड द अदर एंड ऑफ द बीम विल बी फ्री ठीक है ये बेसिक एक आप लोग समझ लीजिए कैंटिलीवर वन एंड फिक्स एंड द अदर एंड फ्री ठीक है ओके सपोर्ट रिमूव करेंगे तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि वेन एवर वी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ठीक है तो फ्री बॉडी डायग्राम में अब इसका क्या आएगा कौन कौन से कंपोनेंट कौन कौन से रिएक्शन आएंगे सो वन विल बी और हॉरिजोंटल फोर्स ओके इन एक्स डायरेक्शन वर्टिकल रिएक्शन ओके इन द वाई एक्सेस एंड अ मोमेंट ठीक है जनरली आप लोग ये देखते हैं कि रिएक्शंस आते कहाँ से हैं ठीक है अगर आप लोग सपोर्ट रिमूव करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम जब आप लोग बनाते हैं तो रिएक्शंस कहाँ से आते हैं तो जिस डायरेक्शन में ठीक है अच्छे से समझिएगा जिस भी डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन इन विच द बीम इज बींग रेस्ट्रिक्टेड टू मूव ओके सो दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन द रिएक्शन आर बींग अप्लाइड तो जब फिक्सड का केस होगा तो आप सपोज एक फिक्सड बीम है कुछ इस तरीके से तो ना तो ये बीम ये रोटेट कर सकता है ना ये नीचे की ओर मूव कर सकता है और ना ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है ठीक है सो वॉट यू आर गेटिंग वी आर गेटिंग थ्री रेस्ट्रिक्शन और थ्री कंस्ट्रेंट्स तो दिस बेसिकली कंस्ट्रेंट्स विल गिव यू द रिएक्शन अ फोर्स इन योर वाई डायरेक्शन अ फोर्स इन योर एक्स डायरेक्शन एंड अ मोमेंट ठीक है नॉ द सेकेंड इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम तो सिंपली सपोर्टेड बीम का कॉन्सेप्ट क्या है ये फिगर टू आप लोग जो देख रहे हैं ओके द बीम्स आर बींग सस्पेंडेड एट द एंड्स ओके सपोर्ट कहाँ पे है एंड्स पे रहेगा और लोड जो है दैट मे बी अप्लाइड एट एनी वेयर इन द होल लेंथ ऑफ द बीम कहीं भी अप्लाई हो सकता है ओके थर्ड इज योर ओवर हंग बीम नाम से देखिए नाम से ही हर एक बीम अपने अपने में क्लियर है सिंपली सपोर्टेड तो वेन इट इज सपोर्टेड एट द एंड तो सिंपली सपोर्टेड ओवरहंग ओवरहंग दैट मीन्स क्या होगा आप लोगों का कुछ पोर्शन हैंगिंग होगा इसलिए ओवरहंग बोला है तो वो कंडीशन क्या होगी दैट मे बी वन पोर्शन ऑफ यर एंड इज सपोर्टेड एंड द बी इज सपोर्टेड एट दो सेकेंड सपोर्ट होगा दैट मे बी एट द मिड दैट मे बी एनी पॉइंट ओके सो ये जो पोर्शन आप लोगों का होगा दिस विल बी बेसिकली योर ओवरहंग पोर्शन ठीक है इसको सिंगल ओवरहैंग भी बोल सकते हैं इन केस ये बीम कुछ इस डायरेक्शन में भी और भी रहता ओके तो यू कैन से डबल ओवरहैंग और ओवरहैंग एट बोर्ड द एंड्स 
ओके okay? ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग फोर्थ इज रिजिडिटी फिक्स्ड और बिल्ट इन बीम ओके दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज योर फिक्स्ड बीम ठीक है तो फिक्स्ड बीम बेसिकली जो आप लोगों का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में है सिलेबस में वैसे फिक्स्ड बीम के कॉन्सेप्ट से आप लोगों को शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट तो नहीं पूछेगा ठीक है बिकॉज वो सिलेबस में नहीं है आपको नॉर्मल बेसिकली टाइप्स ऑफ वन टू एंड दिस थ्री ये तीनों बीम्स के बारे में आप लोगों को स्टडी करनी है ये आप लोगों का बेसिकली स्ट्रेटिकली इंडिटर्मिनेट वाले कॉन्सेप्ट में आता है ठीक है तो ये फिक्सड बीम में क्या होगा बोथ हैंड्स विल बी फिक्स ठीक है अब ये स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट क्या हुआ और स्टैटिकली डिटर्मिनेट क्या हुआ ठीक है वर्ड आप लोगों के लिए एक नया हो गया स्टैटिकली डिटर्मिनेट वो होते हैं द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ इक्वेबरियम ठीक है ये चीज को याद रखिएगा एंड द बीम्स और द यू कैन से दीम जो भी आप लोगों के हैं उस बीम में If the reactions can't be calculated by using the concept or using the equations of equilibrium, then that particular case is called as a statically indeterminate case. ठीक है तो ये जो beam है beam number फोर and your beam number फाइव This is your fixed beam and this is your continuous beam. ये दोनों आप लोगों के statically indeterminate का case है ठीक है तो statically indeterminate में ये जो fifth number देख रहे हैं This is basically called as a continuous beam. अब ये continuous beam क्या होते हैं तो when the beam is supported by more than two supports, okay, तो that particular beam will be called as your continuous beam. ठीक है जहां पे continually आपको supports मिला हुआ है then that beams are called as basically a continuous beam. Clear है यहां तक तो ये है बेसिकली आपको टाइप वन टाइप टू एंड टाइप थ्री ये तीनों टाइप के आपको बीम की स्टडी करनी है ठीक है तो फिक्स्ड बीम और कंटिन्यूस बीम पे अभी आप लोगों को एसएससी जेई के लिए फिलहाल तैयारी नहीं करनी है ठीक है नौ अब हमने बीम देख लिया शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट स्टडी के लिए पहला मेंबर था आप लोगों का बीम दूसरा मेंबर हो जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ लोड इज बिंग अप्लाइड है किस तरीके की लोडिंग हम बीम पे अप्लाई कर सकते हैं या किस तरीके का लोड द बीम इज बिंग कैरिंग ठीक है तो उस बेसिस में हमको बीम का शेयर फोर्स एंड बैंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है so first is your concentrated or point load ठीक है what is this concentrated this first one ये point load है point load क्यों कहला है because a load is being acting at a particular or a single point of a beam ठीक है एक किसी particular point पे अगर वो act करेगा then it will be called as your point load या concentrated एक ही जगह लगा हुआ है तो concentrated नाम से ही clear है ठीक है next is your uniformly distributed load अब what is this uniformly distributed load फिगर टू आप लोग जो देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन कुछ इसका ऐसा कुछ जिग्जैक्ट फॉर्म पे रहता है ओके okay, जो आपको पीन में शो किया गया है व्हाट इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि व्हेन इट इज बीइंग अप्लाइड ऑल ओवर इक्वली ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से ही क्लियर है हमने उसको ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है व्हेन इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दैट मींस इंटेंसिटी ऑफ लोड स्ट्राइक फ्रॉम द वन एंड टू अदर एंड ठीक है उसमें अगर हम इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को अप्लाई करते हैं दैट मींस अ लोड इज बीइंग एक्टेड हुज इंटेंसिटी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बीम पूरे बीम में आपका इक्वल उसके इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी ठीक है ओके नाउ थर्ड इज योर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली वेरिंग दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूटेड मींस ओवरऑल इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल क्वांटिटीज ठीक है and what about the varying load varying load means uniformly to so uniformly wo vary karega that means it is zero at one end let us say it is increasing at a uniform rate right from zero to particular suppose length is l theek hai to ye kehlaega aap logo ka uniformly varying yahan pe koi undulation aap logo ko dekhne ko nahi milega theek hai to ye ho gaya aap logo ka kya uniformly varying load basically ye teen loading ke hi questions aap logo ko exams mein dekhne ko milenge ठीक है तो कंसेंट्रेटेड लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड इन तीनों लोडिंग कंडीशन को हमको पढ़ना है ठीक है ना कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट अब हम आ जाते हैं कि हमारा दो पर्टिकुलरली मेंबर्स थे जिसके बारे में हमको स्टडी करनी थी पहला था हमारा बीम दूसरा था टाइप ऑफ लोडिंग ठीक है तो हमने क्या किया हमने बीम के बारे में स्टडी कर ली कि कितने टाइप्स के होते हैं ठीक है और कैसे होते हैं ना हमने फिर स्टडी किया टाइप्स ऑफ लोडिंग कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोडिंग वी हैव एंड हाउ मेनी 
types of floating we have and how it is being applied or how it is working or how it is acting on a member. Clear? है? तो अब हम move करते हैं हमारे concept में concept of shear force and bending moment. अब ये concept of shear force and bending moment में क्या करना है? Basically देखिए हमेशा हमारे पास दो question है. ठीक है? जब भी हम video देख रहे हैं तो हम हमेशा दो topic पे चलते हैं engineering concept है how and why. ठीक है तो हाउ एंड वाई का क्वेश्चन अभी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाउ वी आर रीडिंग दिस शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एंड वाई वी आर रीडिंग दिस शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट सो वाई का आंसर आप लोगों का ये होगा कि वेन एवर अ बीम इज देयर ओके सपोज ये बीम आप लोग ले लीजिए ये बीम है इट इज अप्लाइड विद यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ठीक है तो वाई वी आर रीडिंग दिस शेयर फोर्स बैंडिंग मोमेंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ शेयर फोर्स and bending moment in a particular beam on application of uniformly varying load ठीक है या in order to study the total load or any load of shear force and bending moment at any particular point in a beam ठीक है and how we are studying तो how we are studying का concept ये है कि we have the beam we have the kind of loading okay और हम Shear force bending moment equations के थ्रू बाय बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट वी विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ठीक है तो हाउ और वाई अब हमारा क्लियर हो गया अब हम पढ़ते हैं हमारा मेन मुद्दा जो है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट तो शेयर फोर्स क्या होते हैं पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है अब बीम के कॉन्सेप्ट में शेयर फोर्स आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ बीम रिप्रेजेंट द टेंडेंसी फॉर अ पोर्शन ऑफ बीम to one side of a section of a slide or shear laterally relative to other portion ये बहुत statement आप लोगों का clear है section of a slide or shear laterally relative to other portion that means क्या होगा if suppose a load is there W1, W2, W3 डब्ल्यू थ्री एक सिंपली सपोर्टेड बीम है आप लोगों के पास सपोर्टेड बाय सपोर्टेड बोथ द एंड लेट आर वन आर टू बी द रिएक्शन ठीक है so what will be the value of shear force? Shear force क्या होता है? If a force F is applied over at this section, ठीक है? Then the total amount of load that can shear the beam or that can create a section of slide, ठीक है? एक sliding motion यहाँ पे create कर देगा suppose, तो the intensity of force that creates the section of slide or Uh, that uh, literally uh, shear the relative portion of the beam तो वो particular magnitude आपका force of जो है वो कहलाएगा आप लोगों का shear force ठीक है तो हमको क्या करना है पूरे beam पे with each and every point we have to calculate the value of shear force and bending moment तो shear force की बात आती है तो it is a force ठीक है so the number of loading that you are getting in the beam that all will contribute towards your shear force ठीक है यहाँ पे कोई भी मोमेंट की चीजें आप लोगों को कंसीडर नहीं करनी है ओनली द फोर्स यू नीड टू कंसीडर ठीक है द रिजल्टेंट ऑफ लोड्स एंड रिएक्शन एट लोअर सपोर्ट वर्टिकुलरी अपवर्ड ठीक है बेसिकली हम ये आप लोगों को मैं क्लियर करता हूं इट इज अंपली सपोर्टेड बीम सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड है दैट मीन सपोर्टेड एट द एंड ठीक है अ बीम इज लोडेड एट पॉइंट डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू एंड डब्ल्यू थ्री आर थ्री लोड्स एक्टिंग ऑन द बीम ठीक है तो अभी हमने देख लिया कि ये तीनों लोड हो गए वट इज दिस ए ए हमने कंसिडर किया कि ए ए सेक्शन पे ठीक है द रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स राइट ऑफ ए मस्ट अलॉन्ग बी फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड सो एफ इज कॉल्ड एज अयरिंग फोर्स तो ये जो एफ होता है एक फोर्स होगा इन डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री देखिए इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जब आप लोग यूज कर रहे हैं तो सीधा मुद्दा है कि नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स और दे विल बोथ बैलेंस ईच अदर ठीक है तो इसमें आप लोगों का क्या होगा सेम अगर ए सेक्शन में आप लोगों को शेयरिंग कैलकुलेट करनी है तो दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री प्लस माइनस आर वन माइनस आर टू विल बी विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एफ ठीक है नो द शेयर फोर सेनेट सेक्शन ऑफ अ बीम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द लेटरल कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्सेस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन ठीक है अब ये क्या आ गया अब आप बोलेंगे सर ये क्या नया डेफिनेशन आ रहा है नया डेफिनेशन कुछ भी नहीं है कहने का मतलब ये है आप लोगों का कि बी में सपोज इफ एफ इज एक्टिंग सपोज ए सेक्शन में मुझे अगर हमारा शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है सो फॉर दिस सेक्शन 
what will be the shearing force this will be equal to the sum of all the shear force acting right from one end of the beam chahe aap is end se calculate kijiye chahe aap is end se calculate kijiye you will get the same value ठीक है तो कंफ्यूज हो इस चीज पे नहीं होना कि मैं किस एंड से कैलकुलेट करूंगा तो मेरा सही आंसर आएगा आंसर जो है या जो आप लोगों का वैल्यू ऑफ शेयरिंग फोर्स है दैट विल कम सेम इन बोथ द केसेस इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम योर लेफ्ट एंड ऑफ द बीम और यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द बीम ठीक है तो शेयरिंग फोर्स विल बी कंसिडर पॉजिटिव वेन द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज टू द लेफ्ट इज अपर्ड और टू द राइट इज डाउनवर्ड दैट मीन्स ये क्या हो रहा है आप लोगों का कंसिडर दिस ये आप लोगों का बीम है ठीक है तो इफ यू आर कंसिडरिंग द राइट सेक्शन ऑफ द बीम तो द शेयर फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स ठीक है अगर आपने डाउनवर्ड शेयर फोर्स कैलकुले को कंसिडर किया है देखिए जब भी आप लोग रेजल्टेंट निकालते हैं ठीक है या आप लोग किसी चीज का ओवरऑल कम्युलेटिव निकाल रहे हैं जेब्रिक्स हम निकाल रहे हैं तो इनिशियली यू कांट एक्सपेक्ट वेदर इट विल बी अ पॉजिटिव और इट विल बी अ नेगेटिव तो हमको एज्यूम करके चलना पड़ता है कि वेदर इट विल बी पॉजिटिव ओके और वेदर इट विल बी नेगेटिव तो उसके लिए कुछ एजम्पन है तो एजम्पन का कुछ तो हमारे पास सोर्स होना चाहिए तो हमने कैसा एज्यूम किया है कि इफ इट इज एक्टिंग टूवर्ड द राइट एंड राइट एंड ऑफ द सेक्शन तो इट विल बी डाउनवर्ड शेयर विल बी पॉजिटिव इफ द सेक्शन इज लेफ्ट पोर्शन ओके ये जो लिखा हुआ आप लोग का रिजल्ट एंड ऑफ द पोर्शन तो लेफ्ट इज अपर्ड तो अगर आप लोग लेफ्ट पोर्शन को कंसिडर कर रहे हैं सेक्शन को सो द शेयर फोर्स एक्टिंग अपवर्ड अगर आपने शेयर फोर्स को अपवर्ड शो किया है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर पॉजिटिव ठीक है हमेशा याद रखिएगा बेसिकली आप लोगों के मेंस का काम आएगा मेंस में जब आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो ये एजम्पन का साइन ठीक है ये जो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है ये साइन आप लोगों को जो सपोज बीम आप लोग ड्रॉ करते हैं तो बीम के साइड में आपको ये एजम्पन शो करना पड़ेगा डजेंट मैटर कि आप लोग कौन सा सोर्स लेते हैं जरूरी नहीं कि लेफ्ट सेक्शन ले जरूरी नहीं कि राइट सेक्शन ले बट आपको ये शो करना है कि आपने कौन सा एजम्पन लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया है ठीक है देखिए मैग्नीट्यूड वही रहेगा दैट मे बी चेंज इन द डायरेक्शन दैट मीन्स आप लोगों ने कौन सा शेयर कंसिडर किया राइट फ्रंट पोर्शन और लेफ्ट फ्रंट पोर्शन ठीक है अ शेयर फोर्स डायग्राम इज वन विच शोज द वेरिएशन ऑफ शेयरिंग फोर्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बीम ठीक है वाई वी आर स्टडिंग वी आर स्टडिंग टू कैलकुलेट द वेरिएशन ऑफ शेयरिंग फोर्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बीम ठीक है ये भी मिल गया हमको आंसर तो यहां तक आप लोगों का था क्या शेयर फोर्स शेयर फोर्स के लिए बेसिकली ये चीज आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है विल बी कंसिडर पॉजिटिव वेन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स टू द लेफ्ट इज अपर्ड और टू द राइट इज डाउनवर्ड ठीक है ओके नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट मैंने आप लोगों को डिफाइन किया कि बेंडिंग मोमेंट क्या है इस इज ए शॉर्ट ऑफ मोमेंट दैट क्रिएट इस बेंडिंग और कॉसिंग सम बेंडिंग इन द बीम ठीक है बीम को डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं टूवर्ड्स द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के प्रोपोर्शन uh, में वो आपको डिफ्लेक्ट कर रहा है ठीक है तो कंसिडर अ स्मॉल मैनर इनके भी इफ अ मोमेंट अबाउट द सेक्शन ए ऑफ द फोर्सेस टू द लेफ्ट इज एम देन द मोमेंट ऑफ फोर्सेज टू द राइट ऑफ सेक्शन मस्ट बी एंटी क्लॉक ठीक है अब देखिए फोर्स हम बेसिकली जब शेयर फोर्स पढ़ रहे थे तो ये आप लोगों का एजम्पन था कि अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स ठीक है बट जब मोमेंट की बात आती है मोमेंट दैट मीन्स अ मेंबर वी ट्राई टू रोटेट द मेंबर और ट्राई टू रोटेट द एनी सेक्शन ऑफ द बीम ठीक है तो रोटेशन जो होता है बेसिकली ये आप लोगों का क्या हो सकता है एजम्पन हमारा ये रहता है कि आइदर इट इज अ क्लॉक और एंटी क्लॉक ठीक है तो एंटी क्लॉक अगर है या क्लॉक है तो उसका भी एजम्पन हमको लेके चलना है ठीक है The the algebraic sum of moment about the section for force acting on either side of the section. क्या हो रहा है Suppose ये section है तो bending moment at AA, what will be equal to the bending moment value? This will be equal to this R2, टू ठीक है मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दिस डिस्टेंस ओके वॉट इज द सेंस ऑफ आर टू इफ आर टू हैज टू कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए ए सेक्शन सो इन दिस केस यू विल बी गेटिंग आर टू मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस माइनस सपोज इफ यू हैव कैटर्ड एंटी क्लॉक वाइज मोवमेंट एज योर पॉजिटिव ओके सो दिस आर टू विल बी पॉजिटिव वट अबाउट दिस डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू थ्री इज मूविंग इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू थ्री मल्टीप्लाइड बाय दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस ठीक है तो ये आप लोगों का हो गया मोमेंट तो डेफिनेशन यही बोलता है बेंडिंग मोमेंट एनी बी विल बी इक्वल टू द रेजल्टेंट ऑफ द मोमेंट अप टू द 
point at which you have to calculate the bending moment or the section up to which you have to calculate the bending moment. ठीक है तो ये आप लोगों का बेंडिंग मोमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है ओके okay. अब एसम्शन क्या है बेंडिंग मोमेंट विल बी कंसिडर पॉजिटिव व्हेन द मोमेंट ऑन द लेफ्ट सेक्शन इज क्लॉकवाइज एंड ऑन द राइट पोर्शन इज एंटी क्लॉकवाइज तो जैसे हमने शियर फोर्स के लिए एक एजम्पन लिया था सेम बेंडिंग मोमेंट के लिए आप लोगों को याद रखना है बेंडिंग मोमेंट विल बी कंसिडर पॉजिटिव एंड द मोमेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन इज क्लॉकवाइज ठीक है एंड द राइट पोर्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज That means अगर ये हमारा एंटी क्लॉक वाइज हो रहा है राइट right पोर्शन हम ले रहे हैं और ये एंटी क्लॉक है देन द मोमेंट विल बी पॉजिटिव इफ यू आर कैटरिंग द लेफ्ट हैंड पोर्शन एंड द्लॉक वाइज देन इट विल बी कंसिडर एज पॉजिटिव ठीक है दिस इज रेफर्ड एज सेगिंग द बीम बिकॉज कॉन्केव अपर्ड्स ठीक है एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इज टर्म एज हॉकिंग तो अब ये दो वर्ड क्या है सेगिंग और हॉकिंग ये क्वेश्चन शॉर्ट ऑफ ए सिंगल वर्ड आंसर में आप लोगों को पूछ भी सकता है कि इफ अ बीम इज लोडेड विथ अ पॉइंट लोड एट द सेंटर ठीक है देन द बेंडिंग मोमेंट विल बी सैगिंग हॉकिंग सैगिंग और हॉकिंग नॉन ऑफ दिस ऐसा कुछ पूछा तो बेसिकली सैगिंग क्या है देखिए सैगिंग वर्ड सिंपल डिफाइन करता है आपके स्माइल से ठीक है एस फॉर सैकिंग एस फॉर स्माइल तो स्माइल जब आप लोग करते हैं तो आप लोग का लिप्स क्या है एक यू फॉर्म में बेंड होता है ठीक है तो वो क्या हो गया आप लोगों का स्माइल दैट से सैगिंग सो इट इज बेसिकली आप लोगों का जो क्या बोल रहा है लेफ्ट ऑफ द सोक्शन इज गोदर सैगिंग बिकॉज कॉन्केव अपवर्ड्स तो आप लोगों का कॉन्केविटी क्या होती है ये टूवर्ड्स अपवर्ड्स होती है ठीक है बट इन केस ऑफ हॉकिंग जब आपको कुछ हर्ट होते हो ठीक है एच फॉर हर्ट एच फॉर हॉगिंग हर्ट होते तो आप लोगों का क्या है फेस कुछ इस तरीके से डाउन हो जाता है तो वो क्या हो गया हॉगिंग हो गया सिंपल वर्ड में समझने के लिए ऐसा ही है कि सैगिंग क्या होगा और हॉगिंग क्या होगा ठीक है नाउ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट इट सेलेंट फीचर अब हम क्या कर रहे हैं हमने अभी तक बीम पढ़ लिया लोडिंग पढ़ ली शियर फोर्स कैसे ड्रॉ करना है क्या जम्शन है वो देख लिया बेंडिंग मोमेंट क्या होते हैं उनके क्या जम्शन हमने वो देख लिया अब बेसिकली हमको क्या देखना है कि वट इज इट सेलियंट फीचर्स अब सेलियंट फीचर्स का मतलब क्या है कि इफ A particular case is being considered for any beam, ठीक है लाइक कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड कैंटिलीवर बीम विथ सिंपली सपोर्टेड सॉरी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अब उन्हीं चीजों के बारे में हमको स्टडी करनी है बेसिकली इसके लिए क्या है एक छोटा सा चार्ट होगा वो पी डी एफ फॉर्म में मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा ठीक है वो आप लोग सिंपल पढ़ सकते हैं बट बेसिकली एक तो इक्वेशन आपको समझाने हैं ताकि आप लोग समझ जाए कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ठीक है सो अ कंसनट्रेटेड लोड कैंटी लिवर ऑफ लेंथ एल कैरीज अंसनट्रेटेड डब्ल्यू एट फ्यूट एंड ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बैंडिंग मोमेंट डायग्राम सीधा सीधा ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को जेई के पेपर में देखने को मिल सकता है कि वॉट मे बी द Shear force diagram of a beam loaded with uh, cantilever beam loaded with a point load at the free end. ठीक है तो क्या है कैंटिलीवर बीम वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री या आपने क्या किया अ लोड इज देयर ओके तो इस लोड की वैल्यू क्या है लेटर से W जो आप लोगों के क्वेश्चन में दिया है तो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे एट अ सेक्शन डिस्टेंस एस फ्रॉम फ्री एंड कंसिडर फोर्स टू द लेफ्ट ठीक है हम क्या करते हैं लेट अस कंसिडर आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम जो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया लेते हैं उसके बारे में पढ़ा होगा तो बेसिकली उसमें क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा कि हमें किसी पॉइंट एरिया या स्मॉल एरिया को लेते हैं एंड वी इंटीग्रेट इट फ्रॉम इट्स जीरो वैल्यू अप टू इट द मैक्सिमम लिमिट ठीक है तो वही चीज सेम हमको करनी है कि वी विल कंसिडर सपोज अ डिस्टेंस एक्स एक x डिस्टेंस पे हम सेक्शन लेते हैं या x डिस्टेंस बीम का कंसिडर करते हैं और पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर सेक्शन पे उस पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ अ बीम पे हम क्या करेंगे वी विल जनरेट अवर स्टैंडर्ड शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन ठीक है सो एट अ डिस्टेंस है कंसिडर फोर्सेस टू द लेफ्ट अब आपको क्या करना है कंसिडर फोर्स टू द लेफ्ट हमको कंसिडर करके चलना है सो शेयर फोर्स एफ क्या हो जाएगा आप लोगों का देखिए अब लेफ्ट हैंड पोर्शन में हमने क्या ज्यूम किया था लेफ्ट हैंड पोर्शन है एंड अपवर्ड शेयर विल बी टेकन एस पॉजिटिव ठीक है सो दिस एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू एफ अगर ऊपर है ठीक है तो दिस अपवर्ड डायरेक्शन एंड द फोर्स इज डाउनवर्ड डायरेक्शन तो आप लोगों का माइनस डब्ल्यू मिल गया एंड इन कॉन्स्टेंट अलॉन्ग द होल बीम फॉर वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है 
तब देखिए अगर एक सिंगल लोडिंग कंडीशन है यहाँ पे ओके सिंगल लोड दिया हुआ है डब्ल्यू तो उस केस में क्या है देर इज देर इज सिंगल लोड फ्रॉम राइट जीरो टू द एल लेंथ ऑफ द बीम जीरो से एल लेंथ तक ओवरऑल लेंथ तक कोई भी और लोडिंग नहीं है दैट मीन्स शियर फोर्स अगर एक सेक्शन पे हमने एक्स पे कंसिडर किया है एंड देर इज नो लोडिंग और नो पर पर्टिकुलर लोड ऑन द बीम हेंस द शियर फोर्स वैल्यू विल बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम और थ्रू आउट द वैल्यू ऑफ द एक्स यू कैन से ठीक है तो उस केस में आप लोगों को क्या मिला फॉर द होल बीम द शेयर फोर्स विल बी डब्ल्यू तो ये बेसिकली आप लोग जो ये ये एफ और ये एम देख रहे हैं दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम एस एफ डी एंड दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बी एम टी ठीक है एस एफ डी बी एम टी जनरली शॉर्ट में बोला जाता है तो हमने क्या देखा लोड डब्ल्यू है पूरे काउंट पूरे लेंथ पे सेव है getting a rectangular shear force diagram of rectangular shape. ठीक है ये भी पूछता है इसलिए मैंने रेक्टेंगुलर वर्ड पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया कि व्हाट इज द शेयर फोर्स डायग्राम व्हाट इज द शेप ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम वेन आ कैंटिलियर बीम इज लोडेड विद लोड डब्ल्यू एट द फ्री एंड तो सिंपल आंसर आ जाएगा क्या रेक्टेंगुलर ठीक है नाउ अब आते हैं हम बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट क्या होगा मोमेंट हमने देखा है तो क्या होता है डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस एक्स ठीक है ये हमारा सेक्शन है तो इस सेक्शन पे जब हम लेंगे लोड आप लोगों का यहां लगा हुआ है सो दिस डब्ल्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड एंड आर्म ऑफ द मोमेंट इज इक्वल टू यर एक्स तो डब्ल्यू इंटू एक्स इज बेसिकली यर मोमेंट तो एम आपका क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स अब ये माइनस क्यों हुआ लेफ्ट हैंड सेक्शन पे हमने क्या एंटी क्लॉक को क्या लिया हुआ था पॉजिटिव लिया हुआ था बट ये क्या मूव कर रहा है सॉरी क्लॉक वाइज को पॉजिटिव लिया होता है बट एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहा है तो दिस विल बी माइनस तो ये आपने माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स ले लिया है ठीक है तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो अब देखिए डेरिवेटिव में हमने क्या करते थे एक एक वैल्यू पुट अप करते जाएंगे अब ये जो इक्वेशन है दिस विल बी द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर दिस बीम दिस माइनस डब्ल्यू एन मोमेंट के लिए माइनस डब्ल्यू इन टू एक्स जैसे जैसे आप एक्स के वैल्यू चेंज करेंगे यू विल गेट द मैग्नीट्यूड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ठीक है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो एम विल बी जीरो ठीक है एंड एक्स इज इक्वल्स टू एल एम इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू इन टू एल तो जब x की वैल्यू को मैं l ले लूंगा पूरा कंसिडर कर लूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट एट द फिक्स एंड हमको क्या मिलेगा w इन टू एल ठीक है अब देखिएगा कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने बोल रहा है तो शेयर फोर्स डायग्राम हमारा कैसा बना दिस शेयर फोर्स डायग्राम विल बी अ रेक्टेंगुलर प्रोसेक्शन ठीक है सॉरी रेक्टेंगुलर शेप बट वॉट अबाउट द बेंडिंग मोमेंट तो बेंडिंग मोमेंट का जब आप लोग इक्वेशन बना रहे हैं यहाँ पे सो वॉट यू आर गेटिंग माइनस डब्ल्यू एक्स ठीक है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बेसिकली हम यही बोलते हैं एम इज द स्लोप तो यहाँ पे भी क्या है आप लोगों का वॉट इज दिस डब्ल्यू एंड वॉट इज दिस एक्स तो ये जो इक्वेशन है आप लोगों का बेंडिंग मोमेंट दिस इज इक्वेशन दिस इज इक्वल्स टू और को रिलेट टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ठीक है हेंस फॉर अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ अ पॉइंट लोड पॉइंट लोडिंग की बात हो रही है मैं पूरे पॉइंट लोड को एक साथ समराइज करता हूं कि फॉर अ पॉइंट लोड एक्टिंग ऑन अ बीम द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी योर अ स्ट्रेट लाइन ठीक है ये याद रखिएगा क्योंकि आगे एग्जांपल आएगा जहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आएगा वहां चेंज होता है यूवीएल के कॉन्सेप्ट में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में वहां पर चेंज होगा ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन जनरेट होता है इस शेप पे दूसरा होता है कि वॉट विल बी द नेचर ऑफ योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन केस ऑफ पॉइंट लोड ठीक है तीसरी वैल्यू होती है कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ योर मोमेंट एट द फिक्स एंड सेकेंड होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द शेयर फोर्स ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन जनरेट होता है कि इफ अ बीम इज लोडेड हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शी एफ डी एंड बी एम टी इफ द वैल्यूज ऑफ योर डायग्राम इज गिवेन तो बेसिकली एरिया आप लोगों को पता है तो आप लोग आराम से उसके वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है तो सपोज देख लीजिए एक ही बीम है एक ही लोडिंग हुई है फिर आपके पांच छह क्वेश्चन जनरेट हो जा रहे हैं तो समझ सकते हो कि एक टॉपिक में आपको कितने वैरायटीज के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और डैम श्योर है हमेशा दो या तीन क्वेश्चन आप लोगों के पेपर वन में ऑब्जेक्टिव्स में आते ही है ठीक है नौ लेटेस्ट से अ बीम इज लोडेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ठीक है देन नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली मूव करेंगे हमारा जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वैसा ही 
So a beam 10 meter long is simply supported and carries a concentrated load of 30 and 50 kilo distance 3 meter. So you can see this. Simply supported pull. The first concept is clear. That the ends are supported. The first work you have to do for shear force that is you have to calculate this unknown reactions. Reactions ki value calculate karni hai. Thik hai? Ab bolenge, sir, reactions to pehle hum nahi dekh rahe the, to pehle bhi tha. Thik hai? Aap logon ne basic equation usme dekha hai ki shear force wale mein bhi aap logon ne reactions ko bhi consider karna hai. Yaad rakhi ka. Galti bahut logon se yehi hoti hai. Ki sir, shear force bola hai, to jo loads diye huye humko usko lena hai. Nahi. Load to aap logon ka hoga hi, but ye reactions bhi to ek perpendicular force hua na aap logon ke bhi mein. To ye bhi to ek tarah ka shear force hai. तो वो भी आप लोगों को लेके चलना है ठीक है सो रिएक्शन हमने कैलकुलेट किया इस केस में रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे यू हैव द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दीजिए समेशन फोर्स एट वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0 एंड मोमेंट एट आइदर ऑफ द एंड किसी भी एक सपोर्ट पे ले लीजिए तो आपका ये रिएक्शन 0 हो जाएगा ठीक है फिर आप दूसरे रिएक्शन थे r1 10 ठीक है अब मोमेंट लेने का आप लोग एक देख लीजिए ये जो इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोमेंट ठीक है एट अ पॉइंट R2 or at the right end of the beam. So, in this case, what is R1 multiplied by 10? What will be the sense of this moment? This is your anti clock, uh, sorry, clockwise moment. So, R1 into 10. Okay? Equals to. Now, equal to sign is not equal to sign. Because the equation is the second step. If you have to look first, see the likte, summation moment at point 0. So, basically, what is the equation? Clockwise direction minus anti clockwise direction and this is your minus anti clockwise direction this will be equal to 0 so it separate kar diya jo clockwise tha usko lhs mein anti clockwise wale ko rhs mein so you will be getting r1 ki value mil gayi summation fy ke equation se aapko r2 ki value mil gayi theek hai ab dekhiye ab shearing force humko calculate karna hai to shearing force ke liye seedhe kya hoga r1 aapko kya dikh raha hai left hand portion agar hum lete hain so in that case what we will be getting r1 Okay, what is the value? 36. So, ye 36 aap logo ka left portion mein hai, to 36 aap logo ne upar le gai. Okay, ab dekhe, from this R1 to this point, hai, there is no any kind of perpendicular load. So, the shear force value will be constant in this area, up to this point. Ab aapko kya dekhne ko mil raha hai, you are getting this 30 kilo newton of shear force or perpendicular load. So, this 36 multiplied by 30 will give you value 6. ठीक है तो from point this suppose let us say this is point C this is point D so point C you will be getting the magnitude of shear force is your six and for portion C to D there is no any perpendicular load so this shear force will be constant of magnitude six okay now on reaching point D where you have the value six but there is additional 50 kilonewton of load so this value goes down from 6 okay ye aap logo ka jo line hai basically aap jo dekh rahe hain this is zero, zero shear force line okay that means positive or negative aap logo ka jo shear force hoga usko separate kar raha hai so in that case aap logo ko kya milega this 6 minus 50 so you will be getting 44 from portion d to this support r2 there is no any kind of load aur dekhiye sabse ajeeb achhi baat aap logo ke liye kya hogi आपका shear force diagram सही बना है कि नहीं बना है ये आप लोगों को बता देगा आपका reaction at the end ठीक है 44 kilo newton यहाँ पे क्या मिला था 44 kilo newton question सही है आप लोग सही बनाए हैं यहाँ पे आके shear force का 44 kilo newton upwards overall both ends पे shear force की value आप लोगों की क्या मिल रही है आप लोगों को magnitude zero clear है check करने का सबसे आसान तरीका reactions अगर सही आए हैं तो आप लोगों का शेयर फोर्स का वैल्यू 0 और 0 एंड पे आप लोगों को मिल जाएगा अब एक चीज आती है जो आप लोगों ने अभी तक शायद हमने कंसीडर नहीं किया है वो आप लोगों को देखना है व्हाट आप इस पॉइंट पे देखिए ठीक है जो हमने डी कंसीडर किया है इस एग्जांपल से हम समझ लेते हैं देन आई विल एक्सप्लेन कि बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस क्या है और एग्जाम्स में क्यों पूछा जाता है यहां पे आप लोगों का क्या है एट दिस पॉइंट डी द शेयर फोर्स इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ठीक है तो अब ये पॉइंट क्या होता है आप लोगों का दिस इज पॉइंट वेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये जो बेंडिंग मोमेंट का आप लोग वो देख रहे हैं ना 
यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में यू हैव यू हैव गॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट ठीक है तो अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कैसे होगा तो बेंडिंग मोमेंट के लिए सेम है इक्वेशन आप लोगों को लिखने हैं और इक्वेशन के हिसाब से आप लोगों को वैल्यू पुटअप करनी है सो so, इस पॉइंट पे अगर हमको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है सो वॉट विल बी गेटिंग दिस आर वन मल्टीप्लाइड बाय दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस ठीक है तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों को मिल रहा है फ्रॉम जीरो टू सी वैल्यू इज थर्टी सॉरी आर वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स तो आर वन इंटू एक्स ये डिस्टेंस आप लोगों को मिला एट एक्स इज इक्वल टू थ्री मोमेंट इज हंड्रेड एंड एट किलो न्यूटन मीटर ठीक है अब मोमेंट का एक आपका वैल्यू यूनिट क्या मिल रही है आप लोगों को किलो न्यूटन मीटर वाई बिकॉज दिस इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द पर पेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है तो यूनिट पे कभी धोखा मत खाइएगा यूनिट को हमेशा कंसीडर कर लीजिए फॉर्मूला आप लोगों का क्या है फॉर्मूले के हिसाब से आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़े होंगे उसमें से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो आप लोगों को किलो न्यूटन मिलेगा किलो न्यूटन मीटर मिलेगा इनकेस ऑफ बेंडिंग मोमेंट ठीक है ना एट एक्स इज इक्वल टू सेवन एक्स इज इक्वल टू सेवन मीन्स फ्रॉम दिस एंड अप टू दिस एंड यू विल बी गेटिंग थर्टी सिक्स माइनस थर्टी माइनस सॉरी आर वन इंटू एक्स माइनस थर्टी एक्स माइनस थ्री ठीक है अब ये आप लोगों को क्या मिल रहा है दिस आर वन मल्टीप्लाइड बाय सपोज यू कैन से डिस्टेंस ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस थर्टी इंटू एक्स माइनस थ्री सपोज आप लोगों ने एक सेक्शन यहाँ पे कुछ कंसिडर किया है आफ्टर दिस लोड ऑफ फिफ्टी किलो न्यूटन तो शेयर फोर्स जो होगा आप लोगों का अगर इस पॉइंट पे लेंगे तो ये वाले को आप लोगों को कंसिडर करना है बट मोमेंट की बात आए कि अगर इस पोर्शन के लिए जाना है हमको तो वैल्यूज क्या होती है डिस्टेंस के साथ बस आपको डिस्टेंस का ध्यान रखना है ठीक है बिकॉज इफ अ सेक्शन एक्स इज देयर ठीक है यहाँ पे आप लोगों का सेक्शन है और दिस डिस्टेंस इज सपोज यू हैव कैटेड एज योर एक्स सो ये एक्स हो गया आर वन इंटू एक्स अगर आप लोग मोमेंट कंसिडर कर रहे हैं बट ये जो थर्टी है थर्टी फिर आप लोगों को यहाँ से नहीं लेना है तो ये ओवरऑल वैल्यू विल बी एक्स माइनस थ्री पर पेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको याद रखिएगा मोमेंट कैलकुलेशन में सिर्फ एक ही गलती होती है मैग्नीट्यूड आप लोग सही ले लेंगे बट ये जो आर्म ऑफ द मोमेंट है इसमें गलती होती है तो इसका अगर आप लोग वैल्यू अगर डिस्टेंस सही कैलकुलेट कर लें पर पेंडिकुलर डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड भी आप लोगों का सही आएगा तो आप लोगों को क्या मिला वन जीरो एट वन थर्टी टू एंड मोमेंट एट एक्स इक्वल टू सेन इज जीरो इससे क्या क्लियर होता है द मोमेंट एट द एंड वी आर गेटिंग एज जीरो एंड द वैल्यू ऑफ द मोमेंट एट द पॉइंट वेयर शियर फोर्स चेंजेस द साइन ओके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एज योर मैक्सिमम वैल्यू और ये वैल्यू आपकी इस केस में क्या आई है 132 किलो न्यूटन मीटर एट अ डिस्टेंस 7 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ठीक है क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है मैक्सिमम में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड द पॉइंट एट विच इट ऑकर द पॉइंट एट विच इट ऑकर का क्या कॉन्सेप्ट है आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि किस डिस्टेंस पे आप लोगों का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है ठीक है तो ये दो बेसिक एग्जांपल्स थे फ्रेंड्स की सीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट हमको कैसे समझना है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव्स जो है शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के वो मैं आप लोगों को लेके आऊंगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने में बेसिक इतना ही कॉन्सेप्ट आप लोगों का था एक पॉइंट और आएगा वो हम कल के वीडियो में देखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लक्शर ठीक है अब ये पॉइंट कौन सा है ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा विथ द ऑब्जेक्टिव दैट आर बेसिकली एग्जाम्स में आप लोगों के पूछे जाते हैं ठीक है सो थैंक्स फॉर द क्लास एंड प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो शेयर कीजिए एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू